Hello, what's up mga kaibigan, mga kababayan? Welcome na naman po sa isang vlog ng Mon TV. Uh, naway lang sa mabuti kayong kalagayan. Uh, kayo ba ay pauwi ng Pilipinas para magbakasyon o di kaya naman eh, umuwi na for good? Meron akong ilang mga inipong tips na sana ay eh, makatulong sa inyo. Tara, samahan niyo ako. Ang unang tip is don't stress yourself too much. Alam naman natin ngayon na mayroong pandemya at napakahaba at napakarami ng mga proseso na nadagdag. Pero kung magpapanik kayo, eh talagang mas marami yung mali na magagawa ninyo. Baka hindi pa kayo makasakay ng aeroplano. So better to relax, uh, stay calm, para mas makapag-isip kayo ng maayos. Marami na tayong mga kabayan na nakauwi na. So I'm sure na makakauwi ka rin. Ang pangalawang tip is always update yourself to the recent news. Alam naman natin ngayon na maraming pabago-bago sa rules and hindi talaga natin masabi. So you better keep yourself posted sa mga bago na rules na ini-implement ng ating government at sa mga bansa na pagagalingan nyo. 3. Check out some other vlogs. Gaya ng ginagawa niyo sa video ko ngayon, nanonood kayo ng vlogs, no? maganda yan. Because the more ideas you have, is the better, no? Mas maiintindihan nyo kung ano nga ba yung proseso. And you can compare each other's experience para pagdating no, nyo at nandun na kayo sa exact situation, eh, alam nyo yung gagawin ninyo. Number four, check and secure all your personal documents such as passport, visa, Emirates ID, and uh, even marriage certificate. Dali nyo na rin. The more documents you have, the better. Reminder nga lang pala dun sa mga tao na hindi siya check yung passport nila, kapag yung passport mo is valid na lang for less than 6 months, eh hindi na kayo papali pa rin ang ating immigration. So, better check it right now. Number 5 is your PPE. Always wear your personal protective equipment, no? Uh, alam naman natin, lahat sa lahat naman ngayon ay sinusunod yan. Pero, lalo na kayo, babiyahe kayo, so always secure your PPE. And kung may face shield kayo, the better, kasi dalawa yung layer ng protection. Number six, COVID tests. From Dubai, no need to get your COVID tests na, no? Dahil sa Pilipinas, ito ay gagawin. Para sa mga hindi pa nakaka-experience ito, eh, talagang maghanda na kayo ng tissue nyo. Dahil uh, hindi talaga kaaya-aya yung pakiramdam ng, uh, ng sinusukit yung ilong, yung magkabi ng ilong nyo. Talagang mapapaluha kayo. At kung may allergic rhinitis kayo, kagaya ko, eh, talagang mapapabahin kayo ng sobrang dami dahil nakakairita nga sa feeling, no? Libre ito sa Pilipinas, no? Para sa ating mga OFW. Number seven is go to the airport early. Alam naman natin ngayon na ang daming process na pinagdadaanan, no? Hindi gaya dati na kahit two hours lang before your flight, eh, pwede ka nang makalipad. Ngayon, I would suggest na four hours before your flight para hindi ka nahahasin at hindi ka natataranta. Mas okay yun. Number eight is check your baggage allowance. Dahil nga, alam naman natin na mas madetalyado ngayon, eh talagang tinitignan nila yung baggage na kung ilang kilo yung bagahe mo. So better na nasa tamang kilo lang yung bagahe na dadalhin mo. Ayaw mo naman mahasel no? Kapag nandun ka na, eh, maglilipat ka pa ng gamit. Or worse, eh, magbayad ka pa ng excess luggage. Excess baggage. So, mas mabuti na i-check mo na at nasa tamang timbang ka. Number nine, bring your own pen. Pagpasok mo pala ng airport, eh meron na silang papafill up sa sa'yo, no? So, yung health declaration, after mo mag-check-in, ipupunta ka na sa immigration, meron na naman silang form na papafill up sa sa'yo. So, better na magdala ka ng sarili mong ballpen. Ngayon, eh iniiwasan nga natin na maghiraman ng mga gamit ng ibang tao. Ang hassle naman kung wala kang dalang sariling ballpen at manghihiram ka pa sa iba. Feeling ko, hindi rin sila magiging komportable na magpahiram sa sa'yo. So, much better na magdala ka ng sarili mong ballpen. Number 10 is patience. Oo, kakailanganin mong magbao ng napakahabang pasensya, no? Dahil nga sa haba ng proseso para maiwasan yung hawaan ng, uh, ng uh, sakit na to. Dahil nga dun sa proseso na to, syempre, minsan, mas matagal yung mga paghihintay. At kahit konti lang yung pasahero, eh madalas wala kang mauupuan. Dahil pat yung mga upuan, merong uh, ano yung, one seat apart. Dahil nga sa tinatawag nating social distancing So, kailangan nakahanda yung mga paa mo And uh, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya Number 11, pasalubong Kung may extra budget ka at gusto mo magpasalubong sa pamilya mo Eh, okay na okay lang yan 
Pero huwag ka mag-expect na mayroon ka mabibilan sa airport dahil karamihan ng mga stores ay eh sarado pa. So I would advise na bumili ka na sa labas bago ang iyong flight. At saka alam naman natin na medyo mas mahal doon sa airport. So much better na bumili ka sa labas kung magpapasalubong ka. Kung wala ka namang pasalubong, eh don't feel bad. No? May intindihan naman siguro ng pamilya mo kung bakit wala kang pasalubong. And uh, okay lang yun. Ang importante ay eh, makauwi ka ng matiwasay. Number 12. Wear your PPE even you are in the plane. Kapag nasa plane ka na at nakaupo ka na, minsan nakarelax ka na lang ng sobra at nakakalimutan mo na na kailangan mo pala isuot ang iyong PPE. Pero yun nga, kailangan mo pa rin ito isuot for your safety and for other people's safety. Hindi mo naman alam kung saan sila galing. And hindi mo hindi rin nila alam kung saan ka galing. Kadalasan, hindi na pupuno yung aeroplano. Pero huwag kang mag-expect na wala kang katabi dahil mas mataas yung chance na meron kang katabi. Lalo na pag maraming pasahero. Kaya doble ingat talaga. Number 13 is try to enjoy the flight. Dubai to Manila is 8 hours or more. Imbes na ma-stress ka, kaka-worry sa biyahe mo, is try to enjoy your flight by reading some books, uh, watch movies, mag-download ka ng Netflix bago yung flight mo, and ang pinaka-the best gawin, ay eh matulog ka. Para pagising mo bukas, nasa Pilipinas ka na. Number 14 is limit the usage of washroom. Hindi ka naman sinasabi na huwag kayo mag-washroom at all, no? Ang sinasabi ko lang is try to limit it kasi minsan yung iba kong upunta lang doon para magsalamin eh, no? So alam naman natin na sa aeroplano yung washroom is the highly touched area. So ayaw naman natin magkahawaan doon. Pero gaya nga ng sinasabi ko, wala akong sinabi na okay, huwag mag-washroom at all. Avoid lang going to the washroom unnecessarily. Number 15, arrival to the Philippines. Pag hindi nang eroplano, huwag ka munang tumayo, no? Kadalasan tong scene kapag uh, pagkalapag or pagka-park ng eroplano. Nagtatayuan na agad yung mga tao, no? Nag-uunahan. Kung maaalala nyo or kung na-experience nyo na to, nakikita nyo naman na walang social distancing talaga. So, better na mag-paguminto na at nag-park na yung eroplano, uh, stay on your seat, it's for your safety as well. And uh, para hindi nga kayo nagkakadikit-dikit ng kapwa mo pasahero, Alam kong excited ka ng bumaba, pero hayaan mo muna silang mauna. Magkikita-kita rin naman kayo sa loob para sa mga bila. Number 16 is forms. No? Pagbaba mo sa aeroplano, merong staff na magko-collect ng mga documents na pinilapan mo habang nasa aeroplano ka. Pagpasok mo sa airport ng Pilipinas, ay merong, merong ibibigay sa'yo na IATF Declaration Form. Meron ding COVID-19 Investigation Form na i-fill out tapos up affidavit of undertaking. Makinig kang mabuti sa Coast Guard kung pa- paano mo ito i-fill out. Bawal kasi magkamali dito. Kung may mga parts na hindi ka maintindihan, eh, huwag ka mahihiyang magtanong sa ating mga Coast Guards. No? Talagang accommodating naman sila. At kung nagkamali ka, eh, pwede ka naman humingi ng panibagong form. Pero syempre, ayaw mo naman mahasal, di ba? So better na magtanong bago mag-fill out. 17 is take advantage of the waiting time. No? So habang nakapila kayo, may, sa paligid niya may makikita kayo mga kiosk na nagbibenta ng SIM card. So, kakailanganin nyo yung number, na, yung Philippines number, para kontakin kayo in case na merong problema sa test results ninyo. And, syempre, para makontak nyo na rin yung pamilya nyo, masabi nyo na nakalapag na kayo. So, yun nga. Take advantage of the waiting time. Number 18 is bring your own alcohol. Oo, napaka-basic nito. At sa mga, kahit sa ang area ngayon, eh, meron kang makikita na sanitation area. Pero much better pa rin kung meron kang dalang sariling alcohol mo. Number 19 is know your SSS and PhilHealth number. Baka kasi kailanganin to dun eh. Kung wala naman kayong SSS at PhilHealth number, eh hindi naman siguro kayo papabalikin dito sa Dubai ulit. <laughs> Advice ko sa inyo kanina, naging patient kayo. Ang aking number 20 na tip para sa inyo is try to cooperate, not try, actually cooperate to our Coast Guards and Health Workers Protocol. Hindi naman para sa kanila yung ginagawa natin eh, kundi para sa atin at para sa mga bahay na uuwian natin. <laughs> wag na wag niyong itry na tumakas sa mga facilities dahil uh, remember, hindi nyo pa alam yung result nyo. At kung uuwi kayo ng diretsyo sa bahay nyo, eh, kawawa naman yung community at lalo na lalo na yung pamilya na uuwian nyo. So once again, coordinate and cooperate sa ating Coast Guard at Health Workers. Number 21 is 
swab testing sa Pilipinas. Kaya nga nang sinabi ko kanina, hindi nga kaaya-aya sa pakiramdam to. So, be ready for your swab test, no? Libre itong swab test na to para sa ating mga OFW, hatid sa atin ng ating government. Number 22, kung ikaw ay OFW, eh hanapin mo ang ating OWA dahil sila ang magagayit sa'yo. Madalas, meron din silang snacks at pagkain na ibibigay sa'yo. Dahil alam nilang napagod ka, kakahintay. Number 23 is don't expect a luxurious hotel stay during your quarantine. Bago kayo pumunta sa hotel, eh merong bus na maghahatid sa inyo sa inyong quarantine facility. Pagdating doon, sampu lang muna yung mga kababa, tapos i-disinfect kayo, mag-alcohol, kukunan ng temperature. So, I would advise nga na to lower down your expectation para sa inyong quarantine facility. Swerte ka kapag nakapag-diamond hotel o kaya sofitel ka. Pero kung hindi naman, eh intindihin mo na lang, no? Pero naman silang mga pagkain na ibibigay sa inyo habang kayo ay naka-quarantine. So, once again, itong quarantine na to is uh, libre, no? Provided ng ating government. Kung hindi mo naman trip yung pagkain na binibigay nila, eh pwede ka magpabili sa mga staff ng hotel. Hmm, anong man yung pagkain na gusto mo. Pero gaya nga sabi ko, depende yan sa kung saan hotel ka mapupunta. I-orient naman kayo bago kayo mag-check-in sa kanya-kanya yung kwarto. Number 24 is try to enjoy your quarantine. Alam ko namang excited ka ng umuwi sa pamilya mo, pero meron ka pang 3 or more days bago lumabas yung result ng iyong swab test. I-enjoy mo na lang yung wifi, magbasa ka ng libro, mag-exercise ka, manood ka ng movies, uh, mag-tiktok ka. Try to enjoy your quarantine. No? Talagang, kasi kapag nabuburyong ka, eh, nagiging mas mahaba or mas matagal yung paghihinday. So, try to kill your boredom. Number 25, coordinate with your sundo. So, habang naka-quarantine ka, ito yung best time no? to coordinate with your sundo. Uh, kapag lumabas na kasi yung test result mo at negative ka, eh, pwede ka na umuwi. Kung may susundo sa'yo, eh, kailangan din nila para pag coordinate sa local government unit kung saan man kayo nakatira bago sila magsundo. Ba- maaari kailangan nila ng travel pass or travel authority depende nga kung saan yung local government unit nyo para hindi na kayo maharap sa checkpoint kung wala namang susundo sa'yo ay eh magpalista ka sa libreng hatid ng OWA no? 20 passengers lang at nalarga na agad yung bus meron silang mga drop-off points uh, depende kung taga saan ka so makikita mo yung mga drop-off points na to habang pinifilapan mo yung form ng OWA dun ka nalang magpasundo kung saan man yung drop-off point ng bus Number 26, last destination. Pwede itong sa municipality hospital o sa inyong rural health unit. Kailangan nyo dumaan dito for monitoring, no? Uh, dito mag-fill up kayo ng napakaraming forms. Hindi naman napakarami. Mag-fill up kayo ng forms and kadalasan, meron silang tinatawag na rapid test dito. Yung rapid test uh, result will take for almost 20 to 30 minutes. Eh, meron na agad resulta. Kung negative ka, eh di pwede ka nang umuwi. Pero, ikaw ay consider na PUM o yung tinatawag natin na person under monitoring. Number 27, home quarantine. Pagkatapos ng lahat-lahat ng pinagdaanan mo, eh meron pa rin quarantine, no? Hindi pa rin kayo pwede kumala. Pero mas okay naman na to kasi kasama niyo yung pamilya ninyo. Kaya na nga mga kaibigan, no? maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana may nakuha ka kahit konti na makakatulong sa'yo. Kung nakatulong naman ito sa'yo, eh, don't forget to hit the subscribe button, put the thumbs up on it, and kung meron mga bagay na bumabagabag sa'yo, eh, i-comment mo lang sa baba at itatry ko na sagutin yan. Hanggang sa susunod po natin pagkikita, see you and have a safe trip! Thank you guys for watching and please don't forget to hit the subscribe button! Hanggang sa susunod po nating pagkikita, dito lang sa MON TV!